欢迎来到新闻频道。当您订阅频道时，演员们会很高兴。这一次，杨洋不再被世界宽恕。2015年《花儿与少年》中，独坐在伦敦街头，傻傻等着人来接的杨洋，有多让粉丝心疼？八年后的他，就有多让人失望。出道一十六年，在褪去偶像滤镜后，杨洋表现的一无是处。一部《我的人间烟火》。本以为是杨洋的转型之作，却遭到了网友的口诛笔伐。三观惊人，常识性错误频发，男主演技拉胯。哪怕资本再厉害，面对铺天盖地的差评，资本也无能为力。小鲜肉不会演戏已经不是什么秘密，但是杨洋再次让观众见识到了什么叫烂演技。在某档节目中，郝磊曾说过。很多演员进入娱乐圈就是为了钱，很多学习不好的人千方百计想往这个圈子挤，因为在他们看来，演员这个职业光鲜亮丽，并且不需要文化。对此，郝磊很是惊讶：“你读不懂书，怎么能读懂剧本？”郝磊的话在杨洋,洋身上灵验了，从粉丝追捧到今天的被群嘲，杨洋,洋走到这一步并不冤。而这不仅是杨洋,洋的问题，是整个娱乐圈的问题。零幺脑袋空空，对戏中的角色不知所云。对于演戏来说，最重要的一件事就是读懂剧本，因为你只有读懂剧本，才能了解剧中人物的性格，进而才能通过演技去呈现这个人物。但这个最基本的要求，对很多明星来说，做到却并不容易。所以。不少明星在谈到对角色的理解时，因为答得稀里糊涂，所以被骂绝望的文盲。同一个角色，有的演员理解的深刻，有的就浮于表面。比如肖雨良和杨洋,洋同样出演过《盗墓笔记》中的张起灵一角。肖雨良对这个角色的理解是：心理强大、冷漠，一直在寻找失去的东西，让人心疼。这番话看得出来。肖雨良和角色产生了共情，而这背后是他对角色的深度解读。此外，对于演好这个角色，肖雨良称越是台词少，越难演，因为情感只能通过表情去表达，不如语言那么直接。但到了杨洋这里，他解读张起灵一角时，评价其是面瘫，根本就不用做表情，他只是还原了原著。因为书中就是那样写的，两人的解读高下立现，很难想象一个顶流对于角色的解读那么的肤浅。在《我的人间烟火》见面会上，被记者问对戏中所演角色的感受时，杨洋,洋直接望向旁边的王楚然，一脸茫然。在线上让他跟网友介绍自己所饰演的宋燕，他憋了半天，只说出了两个字：火火。语言和感情如何匮乏，让人震惊。一个好演员需要对生活有一定的见解和敏锐，而这些恰好是杨洋所缺少的，却是一个好演员不可或缺的。在《我的人间烟火》播出后，杨洋,洋的学历被网友扒出。虽然和沈腾、沙溢同为军艺毕业，但和他们的本科学历不通过，杨洋,洋的学历只有中专，所以。杨洋,洋分不清奇数和偶数，把驾驭说成驾权，以及推荐的书是自己的写真集，也就不奇怪了。除了杨洋,洋，刘浩存连演员这个职业都解释不清楚。演员吗？我突然就想起来了，有位老师说，演员，这里会播出去吗？越听越让人绝望。虽然学历不一样等同于文化，但从杨洋,洋的讲话来看。他不仅没学历，还没文化。娱乐圈很多明星学历并不高，但是他们的文化素养并不低。比如贵为影后的张曼玉，不管是在面对国外记者抛来的有关国际局势的问题，还是影片中关于历史、国际等问题，都有自己的立场和见解。比如草根出身的王宝强，因为读书不多，一开始看剧本很吃力。但为了弄懂剧本，他随身携带字典。慢慢的，他不仅看剧本不再吃力。
，而且还能准确把握剧本中人物的性格。对此，王宝强说：“你要有一个学习的心。”但显然，像杨洋,洋这样的年轻演员，即便自身素养不够，却不想着努力弥补，而把心思花在了流量上，所以被嘲笑是迟早的事。因为演员到最后拼的还是文化。零二。缺乏审美，能力平庸。杨洋,洋的问题还在于缺乏基本的审美，这对于演员来说是很致命的问题。《我的人间烟火》中被删掉的一段女主滑滑板冲向男主怀抱，男主接住并转了个圈的桥段，被杨洋,洋称为高光时刻。对于被删，杨洋,洋还假装很大气地说：“小事啦，被删戏我都习惯了，我的高光全没了。”但这段被杨洋,洋形容为高光的戏，在花絮曝光后被网友吐槽，不仅演技刻意，还很油腻。《三生三世十里桃花》中那场被群嘲的拉拉面的戏，被他大赞很有意思。我把我小时候的基础用上了，因为那场戏是用一种特殊的方式、舞蹈的方式去展现。很多网友看完这场戏后一言难尽。有的甚至直接把杨洋,洋拉黑了。这场戏后来被评为电视剧的灾难性桥段，常常被网友拿出来吐槽。有网友评价：“别再说电影圈封闭了，这些明星之前都曾进入过电影圈，但是自己不争气被退货，还埋怨别人没把柄喂到他他嘴里吗？业务能力是王道，所以我的人间烟火中消防、医疗。”商界等诸多不合理的细节，以杨洋有限的能力看不出来也很正常。演技尴尬，剧情离谱，这是很多网友对《我的人间烟火》这部剧的评价。与此相反的是，有能力的演员不仅能演戏，还能给导演出谋划策。比如《人在囧途》中的徐峥，因为香港导演水土不服，他不仅设计了很多爆笑场面，还给演员讲戏。《狂飙》中的张颂文拍戏的时候，从演员的表情管理、走位、戏的设计等，他都参与了进来。这些演员演技、审美一样不缺。相比他们，杨洋,洋更像是娱乐圈中的一个混子。零三，资本硬捧，演技一言难尽。对于杨洋,洋的演技，早在演《红楼梦》时，李少红早有评价：没有专业学过表演。只是学过舞蹈演戏，还是舞蹈的那一套，语言、发声什么都不行。先抛开李少红和杨洋,洋的恩怨不谈，李少红对他的演技的评价非常中肯。在我的人间烟火中，杨洋,洋的演技让人如坐针毡，演戏只顾耍帅、皱眉、抬高下颚线，体态永远端着，于是人称端王。很难相信。这样的演技让杨洋,洋这些年一直在顶流的位置上，演了一十六年戏，但是一个拿得出手的奖项都没有。与此相反的是，杨洋,洋这些年多次登上福布斯榜，收入更是居高不下。单是二零一七年，他的年收入高达二点四亿，把成龙、刘涛、周杰伦等明星甩在了后面。他一部电视剧的片酬。高达七千万元。纵观这些年，杨洋,洋行走娱乐圈，靠的除了颜值外，就是资本的追捧。他所签约的粤凯娱乐，其创始人贾世凯曾经是欢瑞影视的副总裁，资源自然不差。贾世凯不仅是杨洋,洋的老板，还是他的经纪人。在资本的追捧下，即便没有演技，杨洋,洋的演艺事业依然高歌猛进。演技不够。营销来凑，这些年杨洋,洋几乎都是在靠营销和流量活着。既然业务不精进，就有大批粉丝追捧，那么杨洋,洋自然不会想着去磨练演技。他一直所做的就是如何保持自己的美貌，所以才有了他不分场合的放电和耍帅，因为这些才是他这些年来立足娱乐圈的根本。他一个帅气的动作。就能引发粉丝一片尖叫声，在资本和粉丝的赞美声中，杨洋,洋渐渐迷失了自我。与此同时，
一些不好的声音也被屏蔽在外。在观众越来越清醒的今天。杨洋企图用一成不变的演技稳坐顶流的位置，注定成为妄想。如今的杨洋,洋被群嘲，只不过是迟来的反噬罢了。